到了。千里迢迢赶来为我祝寿，还是兄弟情深呐！给你受礼。送你黄金万两，恭喜你金玉满堂！都给我站住！哼！原来是太行山的吕大寨主，这几年发了大财，家里堆满了黄金，使不完，随身还带着这许多。嗯，万振山。三年前，我兄弟在太原府作案，有人暗中通风报信，坏了我兄弟吕威的性命。直到去年，才查出是你狗日的干的好事。你说，这件事怎么了结？不错，是我姓万的通风报信，在江湖上做没本钱的生意，那也没什么。可你兄弟吕威，强奸了人家的闺女。连伤了四条人命，这等伤天害理的事情让我万振山碰上了，我能不管吗？万振山，你当真是条侠义好汉，就该明刀明枪出来打抱不平，为何暗地里通风报信，还吞没了我兄弟已经到手的六千两银子？哼，你卑鄙无耻，有种就拼个死活！你奶奶的，一派胡言，不揍扁了你，你不知万家人的厉害！不用你们出头。吕大寨主，三年不见，你的功夫一定有长进了。我今天就来领教领教就是你请来的客人，不怕被别人笑掉大牙吗？<笑>弟师弟，你要做什么？威尔，不用你们管。哼，赔给我。李先知，你先退下。我不，我今天非要他赔。你赔给我。我，你，你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我，我也打你。呀！李先知，你打不过他，打不过，我要打。师哥，跪下，让万师哥打不打？不怕你，我不怕你。
米娇的退下。哦，李云，退下。你赔我衣服！师哥，哎，进来！没事吧？我看看，没事。哎呦，糟了，我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，没关系的，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着，饭赔了一只碗，这怎么办？哎，老伯伯，好呀，老伯伯，老伯伯。谢谢你了，哎，你谢我干什么呀？饿死我了呀！饿死我了呀！我师傅的衣服被那个人弄脏了，我当然要找他赔啊！这关你们什么事儿啊？你昨日在众多宾客面前露了好大的脸，叫我们师兄弟颜面扫地，以后不要说在江湖上混了，哪怕就是在荆州城也难有立足之地。你这样做。不觉得太过分了吗？我我不知道。三师弟，这小子装蒜，你跟他多说什么？和他比划比划。来来来，来来来来来来和他比划比划。好，啊，别那，嗯，我不和你们打。哎，走走走走走，走走走走哎，我比划，走走。是不屑和我动手，不是，我师傅说过，不让我和别人动手，我听我师傅的。哎，呀，哎，哎，哎，哎，你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的还跟咱们较量？这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！我不能刺伤你！呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！这算输了吧？就此罢手吧。啊啊啊啊啊！哎、看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！往事不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。哎、对对对对你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？再说一遍，说你们的。再说一遍，再说一遍，说啊？怎么欺负你了？啊？告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，得让师兄见下伤人。呀！呀！呀！别动
。乡巴佬，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊，有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎，杀！啊！我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师傅师妹。就说我们人多，欺负人少，打了你呀！啊，料你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！搞什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。给你脸上留个记号，好叫你师傅开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了！哎，哭了！哎，哭了！哎，哭了！掌柜，来起来！你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！<笑>好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿<笑>，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢。好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了。走走,走！你们这些城里人就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我我要报仇！你们欺负人，我要报仇！我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿。白挨了一顿打吧，哎，哎，冤不冤呐？我这是老喽，没人管喽，这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，谢谢小伙子，谢谢了。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害。我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我了，疼死我了！哎呀，哎呦。哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍啦！你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀、啊！哎呦，哎，哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你。锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可锤了啊！哎，锤锤呀、啊！哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎哎哎哎、你你用什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡。这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。哎，你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话，你能打不过他们几个啊？是是。是他们几个打我一个，我自然打不过。
他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？哼，你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好，我学，我学。老人家，你交给我吧。啊，别慌。我要是交给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了，就算让那些臭小子再揍我一顿也没什么。嗯，好小子，跟我来！好了，你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称道出来。哦，歌翁，喊上，来，有意思，有意思，疼，不敢。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？哎，齐长发呀，齐长发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯嗯，哎，看我的！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法，我现在就可以给你磕头。嗯，好，我喜欢，我喜欢。来来来，磕。老婆，你武功实在是太厉害了，我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。哎，再接着练啊！呼。听问，金风，连山入不逃。嘿，这招应该是斧听闻金风，连山若不逃。嗯，若你招大姐，马命风小小；落日招大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎，明天对付他们的时候一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河如海流。嗯，臭小子，哎，看清楚了。哎，鱼群千里毛，跟上一层楼。哎,哎呦，你你干嘛打我？打你？老子教你见招，你胡思乱想，还不该打。嗯，那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我剑招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿，嘿，嘿，哎。
，去见识。小子，看见没有？这招叫去剑士，太好了！小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西国大的字儿不认识，一旦我跟你说了，你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯。行了，行了，行了，行了，老伯，你小子虽然不是很聪明，但是毅力还是有的啊！可以了，可以了，可以了。哎，小子，你要记住啊，今天这事儿不能告诉任何人啊！哦，哎，老伯伯，就连我师傅和师妹都不能告诉吗？哎呀，你猪脑子呀！听清楚了，任何人嘛！哎，哎，哎，这事儿你要是泄露出去，我的性命可就难保了，很可能就会死在那五云手万镇山的手中。老伯伯，你武功这么厉害，怎么会死在我大师伯手里呢？你是否有心害我？全靠你自己了。哎，老伯伯，老伯，如果我要泄露一个字，就叫我天诛地灭。老伯，哎，老伯伯。你们就陪这位嫡师弟练练剑法也好。是是是,是。三师弟啊，请吧。来吧。呀师兄们，先让开，让我先见识见识嫡师弟的高招。万国养宗周，一尊拜免流，犯脚让臭重，一关拜马头。这是何意啊？
是个蚁人，我去救他呀！啊！好，很好。七师弟啊，啊，我恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜、啊！今天是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。丁大哥，敬你们。啊小弟恭喜你们，喜结良缘。大人，怎么样？姓狄的小子走了吗？回大人的话，还没有。他正一个人独自坐在坟前喝酒呢。很好，我很快就让他和丁典一道去阴间喝酒。丁大嫂，敬老你了。为什么会这样？丁大嫂是被他父亲活埋的。且不父君以连城诀酬谢为你我合葬之人丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身
，你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己。是父子，这时不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万氏父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当。含笑九泉了，丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。你老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点。和我斗！你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。哎这是什么呀？这是，不是？这这不是什么数字啊？哎呀，谁这是什么人呢？在这么高的墙上写字，这么高，不是。只有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。
跑不了的连斩剑第一招，风桥夜魔，月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。是尔师伯。八。第二招，红金招领，五十一。城南偏西，天宁寺大殿佛像，向之虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐，往生极乐。向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告，这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的，<笑>叫老子往生极乐，往生极乐。门将残，争来争去，却争了个往生极乐。哇！啊、江陵城中这几百条英雄，还有乌龟、恶贼、强盗，他们争的也是个往生极乐。啊啊啊啊啊这步田地，不妨天宁寺一走。一句戏言，丁大哥、丁大嫂，你们什么都没有争，
什么都没有做，却遭人陷害，被人害死了。难道真的能够往生极乐吗？老子一生，让老子吃了多少的苦啊！金佛只归我一个人。
，三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你，把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死，我把你砌在墙的夹层里。你想办法逃脱了，然后又把墙砌好，啊，了不起呀、啊，啊！后来我见墙上有一块砖头凸了出来，我心里还挺纳闷儿。我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。七老三呐、啊！你真够厉害的，嗯，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇，你居然还不现身，这是为什么？嗯，为什么？呸！哼，齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你。我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里。你以为她是什么好东西啊？<笑>原来是这样。我再问你，这么多年，你到底藏到哪里去了？说。还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，研究连城诀了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。我是云儿，云儿，你是云儿啊,啊！哎呀，刚才这些你，你都看见了？啊、我看见了。师傅，是没他。哎哎哎！云儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅，您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢、啊。这几年你们怎么样？阿王怎么样？师傅，师妹她，谁？哎，哎哎哎哎，啊！师父，弟子犯了什么错？你要杀我？好啊，你现在学了一身高明的武功，不把师父放在眼里。好，你把我杀了，来呀，把我杀了，把我杀了呀！弟子不敢杀师父，你别假惺惺了。这是一座皇军筑成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝，你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我，师父。你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会，你留着自己用吧
，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅，不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅，就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样？你，你，你发什么神经啊？啊！啊！这座大佛是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊！我才不相信呢！你又在使什么诡计啊？啊！跟我们这么久，很辛苦吧？哎，包子，包子，小王八蛋！啊一条死胡同，哥儿几个跟了我三天了，挺辛苦的吧？嗯
不说。那我走了。站住！你到底是不是狄云？明知故问，说，到底是谁让你们来跟踪本大侠的？少废话，杀！万振山派你们来的？不不不不不是，不不还不快说！哎呦，是是林大人派我们来监视大侠的。哎呦哎呦，林退司，这大碗茶了，是吧？大碗茶，买仆人嘞，买仆人嘞，有金丝儿。老板，来壶茶。来了来了来了。狄大哥，别说话，走。有人来了。几个都来了啊！万师兄，怎么不请进来呀、啊？<笑>严师弟，好久不见，你发了大财了吧？什么？他就是我的二师伯，严大平。嗯，大哥，小弟呀，就是挣点小钱儿。那大哥的生意可是通四海呀、啊！严师弟，托福啊！弟子们，还不给你们严师叔磕头？叩见严师叔！哎，手里都拿着刀剑，磕头不方便，都起来，起来吧！师弟啊，你这是在开煤矿吧？怎么挖这么大一个坑啊？师哥，实不相瞒呐，兄弟的仇人太多了，挖个坑，早晚都用得上啊！该不会是自掘坟墓吧？嘿嘿嘿，师哥真会开玩笑，兄弟的仇人太多了啊！要是我被仇人杀了，当然了，这个坑我就留着自己用了。但是我要是把仇人杀了，那这就是他的葬身之地呀、啊！妙极了，师弟想的真周到啊！师弟啊，你的身体也不胖，我看足够大了，不用再挖了。这地方要是埋一个人，绰绰有余啊
，但是你要是买九个人吧，恐怕还不够大吧？啊，<笑>师弟呀、啊，咱们同门这么多年了，不用绕圈子了，拿来吧。严大平，你欺人太甚！呀人惊弓了得，我们就到后山便不见了。你放心吧，我早晚会找到他的。扶着龟儿，把方塔和鲁坤抬上，我们走。是，是。三师兄，大师兄，怎么样？怎么样了？五师兄。平今日得救，多谢恩人救命之恩呐、啊。
请问恩人尊姓大名？前辈，前辈快快醒醒！前辈这样太折煞小人了。晚辈这点小事，算得了什么呢？啊，哎，恩人，我把这件事情跟你详详细细的说上一遍，你就清楚了。十几年前，师傅用连城剑法打败了抢夺剑府的血刀老祖。自己也受了致命的内伤，怕老人家临终前把剑谱交给我们师兄三人，是他亲手交给你们的吗？是啊。他到底是怎么死的？是是是是是是是病死的。他是病死的吗？你是谁？我是谁并不重要，要想人不知，除非己莫为。你们杀了师傅，偷了剑谱。后来怎么样？好了好了，看起来我不得不说了。正如恩公所言，我们兄弟三人因师傅不肯将连城诀传给我们，与师傅反目，是三师弟戚长发一剑刺中师傅的后心。抢到了剑谱后，我们决定从剑谱中参研连城诀。那时我们三个人谁也不相信谁。于是把剑谱锁在一个铁盒里，铁盒上又连了三根链，分别靠在我们的手上。如此计划，可真算周密的很呢。哎，即便是这样，后来又出乱子了。那日清晨，盒中的剑谱不翼而飞，我们三人大惊之下，拼命的寻找，可哪能找得着啊？是怀疑万镇山偷的，第一个大叫的就是他，贼喊捉贼。可后来我发现他去找齐昌发，我就想了，要是剑谱在他的手中，他肯定找个地方去苦练去了嘛，何必去找别人嘛？再者说了，他去找齐昌发的时候，总是气得咬牙切齿的。于是，我就决定去寻找齐昌发。后来你找到线索了吗？后来，后来，哎，齐长发这个人呐、啊，城府太深了，他是滴水不漏啊。我在偷看他教女儿和徒弟练功的时候，他故意装傻，把出自唐诗的剑招，他改的狗屁不通。他越是做作，我就越觉得路数不对。我一直盯着他大半年，半点破绽也找不着啊！哎，这个老三呐，好心机呀！后来怎么样？后来万振山忽然让他的儿子来请齐长发到荆州去吃素去，当然是以做寿为名，去刺探他的虚实。齐长发带着他的女儿，还有那个傻头傻脑的一个徒弟，叫狄云什么的，一块儿去了。在万府，狄云和万振山的八大弟子打起来了。后来，他露了三招精妙的剑术，引起了万振山的怀疑。你们八个有本事出来跟我打呀！